einem Schuss aus der Dienstwaffe wird Lena in ihrer Wohnung ermordet. Wollte ihr Kollege Tobias verhindern, dass sie wegen Vergewaltigung gegen ihn aussagt oder hat sich die junge Polizistin mit den falschen Leuten angelegt? Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Höger, wir verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen an Ihrer Kollegin und wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung. Und als Nebenkläger nehmen Frau und Herr Haning, die Eltern der getöteten Lena Haning, an der Verhandlung teil. Zunächst einmal zu Ihren persönlichen Verhältnissen. Ähm, Herr Höger, Ihr Vorname ist Tobias. Richtig. Sie sind am 24. März 1976 in Klingenfurt geboren. Korrekt, ja. Ledig, Kind haben Sie keine. Nein. Was sind Sie vom Beruf? Polizeiobermeister. Derzeit vom Dienst aber suspendiert, ja. wegen der Sache hier und seit dem 5. November in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Klingenfurt. Ja. Vorbestraft sind Sie nicht. Die Anklage bitte. Dem Polizeibeamten Tobias Höger wird Folgendes zur Last gelegt. Am Nachmittag des 27. Oktober 2003 erschien der Angeklagte bei seiner Kollegin Lena Haning im Stitzer Stieg 54 in Klingenfurt. Unter dem Vorwand, einen Kaffee mit ihr trinken zu wollen, verschaffte er sich Zutritt zu ihrer Wohnung. Dort überwältigte er sie und schleppte sie ins Wohnzimmer. Er zerriss ihre Kleidung und vergewaltigte sie so brutal, dass sie dabei Hämatome und Verletzungen im Genitalbereich erlitt. Nachdem Linda Harning den Angeklagten einen Tag später angezeigt hatte, wurde er vorläufig vom Dienst suspendiert. Daraufhin ging er am 3. November 2003 gegen 13 Uhr erneut zur Wohnung seiner Kollegin. Er brach mit einem Schraubenzieher die Wohnungstür auf, nahm sich die in der Diele hängende Dienstwaffe von Lena Harning, stellte sie im Wohnzimmer und schoss ihr aus nächster Nähe in den Kopf. Lena Harning war sofort tot. Der Angeklagte wollte sich für die Anzeige rächen und die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen der Vergewaltigung erschweren. Tobias Höger wird daher wegen Mordes aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen und wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß § 177, 211, 223, 52, 53 Strafgesetzbuch. Strafantrag bezüglich der Körperverletzung ist rechtzeitig gestellt worden. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Römer. Frau Verteidigerin Tasic, wird Ihr Mandant Angaben machen zur Sache? Er wird sich äußern, ja. Herr Hüger, Sie sollen ja Ihre Polizeikollegin vergewaltigt haben und eine Woche später ermordet haben, weil Sie ein Verfahren wegen dieser Vergewaltigung gefürchtet haben. So letztendlich die Anklage zusammengefasst der Staatsanwaltschaft. Was sagen Sie dazu? Das ist doch totaler Blödsinn. Ich habe Lena nicht umgebracht. Ich bin Polizeibeamter, verdammt nochmal. Ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Und warum um alles in der Welt hätte ich eine Kollegin erst vergewaltigen sollen und danach umbringen? Und bitte, zu, bitte schön, dazu noch eine, die... Entschuldigung, aber ähm, ziemlich frustriert gewesen ist. Meiner Meinung nach ist sie für diesen Job sowieso nicht geeignet. Ich denke einfach, dass sie in ihrem Dienst einen, irgendeinen riesen Scheiß, Entschuldigung, aber einen riesen Mist gemacht hat, für den sich jetzt irgendwelche Leute, wer auch immer, an ihr gerecht haben. Nun ja, was weiß ich, aus dem Drogenbereich oder Rotlichtmilieu, das waren sowieso so ihre Sachen, ihre Bereiche, mit denen sie nicht so klar kamen. Nach dem Gutachten der Gerichtsmedizin ist Ihre Kollegin um 14 Uhr erschossen worden, gegen 14 Uhr am 3. November. Wo waren Sie da? Da hatte ich meinen freien Tag und ich war zu Hause. Natürlich gibt es dafür keine Zeugen. Hätte ich denn wissen sollen, dass ich für sowas mal irgendwie ein Alibi brauche? Ich war zu Hause und habe mit der Sache nichts zu tun, verdammt also Zeugen gibt es so unbestimmt wie die Feinde, die angeblichen Feinde. Vor allem Ermorden. gibt es Zeugen für eine andere Uhrzeit, für 13 Uhr. Und zwar für 13 Uhr, dass sie da vor der Wohnungstür von Frau Hanning gewesen sein sollen. Ich schreie, dass mein Kind ermordet. <lacht> Frau das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Was haben Sie da von Frau Hanning gewollt? 13 Uhr. Nachbarn haben Sie da gesehen? Sie waren vor der Tür. Nun ja, ich bin da noch mal hingefahren und ähm, habe Sie halt noch mal fragen wollen, von wegen der Geschichte, ich war zwangsbeurlaubt und wegen Ihrer Geschichte, von wegen äh, Vergewaltigung und so, diese haarsträubende Sache. Sie war sowieso in letzter Zeit ziemlich neben der Spur und, ja mein Gott, ich wollte noch mal fragen, was das alles sollte. Ich weiß nicht genau, wann ich da war, auf jeden Fall, ich habe geschellt, sie hatte nicht aufgemacht und dann bin ich wieder gefahren. Was Aber um 14 denn, was, Uhr war ich zu Hause. Was weiß denn, Herr Höger, was das alles sollte? Ihre Kollegin hat sie wegen Vergewaltigung angezeigt, sie hat sie benannt, sie war beim Arzt, das ist alles dokumentiert worden. Deshalb war sie neben der Spur. Herr Römer, gegen ihn war noch nicht mal Anklage erhoben, gerade weil die Beweislage noch so dünn nicht, war. Nein, nicht weil die Außerdem Beweislage dünn war. Außerdem habe ich doch auch gesagt, doch gar kein Motiv in dieser Lage, Mord zu begehen. Ich habe da auch gesagt, dass sie wirklich ein bisschen neben der Spur war. Das, das kann auch mein Vorgesetzter bezeugen, auf jeden Fall. Äh, pff, sie hatte doch mit jedem Ärger auf der Wache. Von daher, ich habe nichts getan und bin mir deswegen auch wegen der Anzeige keiner Schuld bewusst und habe nichts befürchtet. Wenn Sie alles überhaupt nicht zu befürchten hatten, warum sind Sie dann, und zwar ausgerechnet am Todestag, noch mal zu Ihrer Kollegin, die Sie angezeigt hat, gegangen? Da wird Ihnen Ihre Anwältin doch wohl von abgeraten haben. Da will ich doch mal von hoffen und schwer von ausgehen. Ich werde Ihnen das mal zeigen, was gewesen ist. Sie haben ein paar Fehler gemacht. Das perfekte Verbrechen ist sehr schwer. 
Sie wussten, wo sie wohnt, sie sind dort hingegangen. Ihre Fingerabdrücke sind gefunden worden auf der Tür. Sie waren zur Tatzeit da. Dafür gibt es Zeugen. Die Tür ist aufgebrochen worden. Aber nicht das von war, mir, verdammt nochmal. Der Täter war, hätte sich doch irgendwie Zugang zur Wohnung verschaffen müssen. Richtig, das haben Sie auch ja, getan. Sie wissen doch, wie es geht aus dem Polizeidienst. Das geht ganz schnell. Sie kannten die Wohnung, Sie wussten, Sie gehen hier rein. Sie saß hier im Sofa, vielleicht hat sie geschlafen. Sie haben die Waffe aus dem Holster genommen. Sie haben sie erschossen aus nächster Nähe. Sie haben sie hingerichtet. Und dann haben Sie noch versucht, Ihre Spuren zu beseitigen. Sie haben die Waffe Fein sauber gewischt. Die Spurensicherung hat keine Spuren eines Dritten in der Wohnung gefunden. Dann haben sie noch ein kleines Durcheinander veranstaltet, damit es so aussieht, als wäre es ein Einbruch gewesen. Und das war's. Herr Römer, das Gut. zeigt doch nur, also, dass mein Mandant mal irgendwann an der Tür gewesen ist, aber nicht zum Tatzeitpunkt oder kurz davor. Es also könnte die, jeder Einbrecher könnte an dieser Tür gewesen sein, könnte hinterher an der Tür gewesen sein, hat geklingelt. Frau Hanning hat nicht aufgemacht, dann hat er aufgebrochen, hat sie überrascht, hat die Pistole genommen, aus dem Holster genommen und hat sie erschossen. Herr Höger, es gibt ein Tagebuch Ihrer Kollegin. Einige Seiten sind herausgerissen. Haben Sie das Tagebuch schon mal gesehen? Nein, woher soll ich es denn gesehen haben? Ich habe da erst nach Ihrem Tod davon erfahren, verdammt noch mal. Am 17. September schreibt Sie, äh, die Frau Haning, in Ihrem Tagebuch, dass Sie unzufrieden gewesen seien, Sie, äh, weil die Frau Haning auf die Stelle befördert worden ist, die Sie <lacht> gerne gehabt hätten. Fühlten Sie sich übergangen? Ist doch vollkommener Blödsinn. Ich gönne jedem guten Polizisten seinen Aufstieg. Doch Frau Haning, Sie war vollkommen, vollkommen fehl am Platz. Sie, zu ihr passte dieser Beruf einfach nicht. Verstehen Sie? Also haben Sie es ihr nicht gegönnt? Nein. Das ist ja die doch, Antwort. Doch gar nicht. Ich danke, ich sie war einfach nicht qualifiziert, das sagt er. Danke. Nichts mit Gönnen zu tun. Meine Tochter war einfach besser als der Angeklagte. Sie war nicht. besser und das hat er ihr nicht gegönnt. Sehen Sie doch hier nicht so ein Mist, verdammt noch mal. Bitte, Frau Haning und Herr Höger, was anderes. Es geht ja bei dieser Anklage nicht nur um Mord, sondern vorher eine Vergewaltigung, äh, eine Woche vorher in etwa. Und am 28. Oktober hat Frau Haning Sie angezeigt, dass Sie Sie einen Tag vorher, am 27. vergewaltigt haben soll. Das mag ja alles sein, aber ich kann nur das sagen, was ich bis jetzt tausendmal schon gesagt habe. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Was weiß denn ich, was diese arme Irre sich alles in ihrem Wahn angetan hat? Verstehen Sie? Ich bin wegen dieser Sache zwangsmurlaubt worden, hätte fast meinen Job dadurch verloren. Du Schwein! Bitte, Der Frau hat sie Hahn. ermordet! Frau Hahn. Frau Hahn. Nur Fragen an den Angeklagten im Moment. Nein. Dann nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Frau Haning, Sie wissen, dass ich auch vorgesehen habe, Sie als Zeugin zu vernehmen. Fühlen Sie sich dazu jetzt in der Lage? Es geht. Dann nehmen Sie bitte da vorne Platz. Frau Hanning, ich bitte, nehmen Sie Platz. Frau Hanning, ich werde Sie jetzt als Zeugin vernehmen und im Gegensatz zur Nebenklage hat man als Zeugin die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Vollständig. Frau Hanning, Ihr Vorname ist Gisela. Sie sind 46 Jahre alt, wohnen in Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf? Hausfrau. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert, oder? Nein. Frau Hanning, Sie und Ihr Mann haben Ihre Tochter am 3. November kurz vor 17 Uhr tot in der Wohnung gefunden. Mein Mann und ich wollen unsere Tochter besuchen. Wir haben schon von weitem gesehen, irgendwas stimmt nicht. Wir kamen die Treppe herauf. Die Wohnungstür stand auf. Unser Kind, unser Mädchen lag blutüberströmt auf dem Sofa. Die Wohnung war zerwühlt. <lacht> sie war, wir haben die Schusswunde festgestellt. Sie Frau Hanning, Sie haben bei der ersten Vernehmung bei der Polizei gleich gesagt, gleich und so überzeugend, dass es nur der Angeklagte gewesen sein könnte. Was hat Sie da so sicher gemacht? Meine Tochter und ich hatten ein ganz tolles Verhältnis. Meine Tochter hat mir alles erzählt. Da ist einiges vorgefallen. Meine Tochter hat die Polizeischule, sie war mit Leib und Seele Polizistin, mein Kind. Sie hat die Polizeischule mit den besten Noten absolviert. Danach ihr Werdegang, ihre Kollegen. Sie hatte immer ein super Verhältnis zu ihren Kollegen. Es kam nur Positives rüber, aber seit einem halben Jahr. Meine Tochter ist vergewaltigt worden, ist gemobbt worden. Meine Tochter hat schrecklich gelitten unter diesen <lacht> Verhältnissen auf der Dienststelle. Äh, Frau Haning, nicht ein Fall. Ich habe, ich habe Beweise. Ich habe Beweise für die Mobbing-Attacken, die stattgefunden haben. 
Das ist das, diese Kassette, die Sie uns Kassette, mitgebracht genau. haben. Wir haben. Schauen wir uns diese Kassette mal zusammen ja. an. Lena? Lena, erzähl oh, mal von den Typen da bei dir auf der Arbeit. Ach, mal, so Bullen, das sind total geile Kerle. Das erzähl doch mal. Das ist total scheiße da. Weißt du, ich gehe morgens zur Arbeit, dann mache ich den Spind auf, da sind irgendwelche Pornofotos mit meinem Kopf drauf. Irgendwie drangeklebt von den Schweinen und dir. Dann der Tobias, der. Oh, das ist der Allerschlimmste. Das ist so ein Arschloch, weißt du. Ich bemühe mich für meinen Job und der Penner macht mich jetzt fertig, weil er sich nicht genug anstrengt. Das, oder ich gehe durch die Gänge und die trapschen mir an den Hintern, weißt du. Das, das ist so scheiße von denen. Sie haben das gerade gesehen. Was sagen Sie dazu? Das ist doch vollkommen übertrieben. Das ist doch, für mich ist das ein ganz klarer Beweis, dass sie in der Männerdomäne Polizei überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Wenn Sie das so werten wollen, bitte. In ihren vorigen Dienststellen ist sie immer, immer. belobigt worden. Sie hatte nie, hatte nie Stress mit irgendwelchen Kollegen, keine Schwierigkeiten. Warum denn hier? Warum jetzt anders? Es ist keiner dieser Vorfälle sie. aktenkundig geworden. Das kann so nicht gewesen sein. Frau Hanning, was hat Ihnen Ihre Tochter von dieser Vergewaltigung am 27. Äh, erzählt? Sie hat ihn zu einer Tasse Kaffee eingeladen, weil er sich bei ihr entschuldigen wollte. Sie er wollte sich bei ihr entschuldigen für die ganzen Vorfälle. Meine Tochter, gutmütig wie sie ist, hat, den, hat ihren Kollegen hereingebeten und ist dann aufs Übelste missbraucht, vergewaltigt worden. Und danach direkt hat sie die Polizei, ist sie zur Polizeiärztin und hat sich untersuchen lassen. Und kurz darauf hat sie auch ihren Kollegen angezeigt. Ich kann darüber nicht mehr sprechen. Ich dann. Noch Fragen? Nein, äh, an Frau Hane, im Moment. 61. Ziffer 2 als Angehörige bleibt unbeeinig. Bitte nehmen Sie wieder neben Ihrem Mann Platz. Und Herr Brandstedt bitte als nächstes. Ähm, der Dienststellenleiter. Herr Brandstedt, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Brandstedt, ich habe Sie als Zeugen geladen und Sie wissen ja, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Da ja. kann ich mich ja kurz fassen, Herr Polizeibeamten. Äh, man hat ein Auskunftsverweigerungsrecht, auch das wissen Sie. Man muss sich nicht selber belasten, man kann dann schweigen, nur lügen nicht. Herr Brandstedt, Ihr Vorname ist Klaus. Ja. Ich bin 35 Jahre alt, wohne ja. in Klingenfurt, von Beruf. Polizeihauptmeister. Sie sind mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Eine Aussagegenehmigung Ihrer Dienstbehörde liegt mir vor. Ähm, Herr Brandstedt, als Dienststellenleiter waren Sie der Vorgesetzte, wenn man so will, von ihm unter Toten. Ähm, die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass ähm, Frau Haning ermordet worden ist. Hintergrund einer Vergewaltigung einer Woche vorher, wo er auch beschuldigt wird. Was sagen Sie dazu? Also ich halte es für absolut unwahrscheinlich, dass der Tobias irgendetwas mit Mord zu tun haben könnte. Er ist also wirklich einer der besten Polizisten, die wir auf der Wache haben. Ein super Kollege. Dagegen jetzt mal gesehen die Lena als Person. Sehr labil, sehr hysterisch, überspannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei all diesen Vorwürfen irgendetwas, dass Tobias irgendetwas damit zu tun haben könnte. Sie waren ja Vorgesetzter und jetzt werfen Sie mit Dreck auf Sie. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Sage, wie es ist. Einer von Ihren Kollegen hat meine Tochter Lena umgebracht. Einer von Ihren Kollegen. Und Sie machen sich noch lustig über Sie. Ja, Lustig würde ich jetzt nicht sagen wollen. Wie war sie als Kollegin, die Lena? Ja, als Kollegin war sie grundsätzlich war sie ein sehr freundlicher Mensch. Aber wie ich halt sagte, sehr überspannt, hysterisch. Also sie, hatte, sie war schon etwas, etwas seltsam, eigenartig vom Typ her. Und äh, ich merkte damals schon nach, nach wenigen Wochen, dass sie also mit dem Beruf des Polizisten völlig überfordert war. Das haben Sie alles gemerkt. Also Sie das war überspannt, hysterisch und völlig ungeeignet. Wissen Sie, was ich das komisch ist ja finde? Es sind doch meine Aufgabe. Die Wohnung ihr ist doch durchsucht worden, der Ermordeten. Und dabei sind Fotos gefunden worden, die zeigen Sie in einer recht glücklichen Art und Weise mit der Ermordeten, mit Ihrer Kollegin. Also das sieht mir nicht nach Hysterie aus, diese Fotos. Gott, die Fotos. Ich Haben weiß, Sie die vergessen? Ich, ich weiß heute noch nicht mal mehr, wann die geschossen worden sind. Ich kann es Ihnen ziemlich genau nach dem Tagebuch sagen, wann die geschossen worden sind. Ja, Sie hatten mit ihr eine Affäre. Und zwar ziemlich genau die ersten fünf Wochen auf dieser Wache. So, diese ersten fünf Wochen, als dem sie angefangen hat. Das sind die Fotos davon. Ja, Moment, das war doch keine Affäre. Wir haben uns Sondern? am Anfang ganz gut verstanden, aber das hatte doch überhaupt nichts zu bedeuten. Das war doch nicht. Herr Branschett, die äh, Frau Harling hat den Herrn Höge ja angezeigt wegen der Vergewaltigung äh, und hat die Sache natürlich bei Ihnen gemeldet. Wie haben Sie darauf reagiert? Tja, gut, ich meine, das war wieder einer dieser Fälle, die ich aus meiner Sicht völlig überzogen hielt. Eine Vergewaltigung stand auf einmal im Raume. 
gut, die Anzeige war gestartet. Sie hatte keinerlei Beweise. Mir war klar, dass das nur wieder im Sande verlaufen konnte eigentlich. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste Herrn Höger beurlauben und musste die Sache nach oben melden. Vielleicht hat Herr Frau Hanning Ihnen auch gedroht, die Affäre zu offenbaren, Ihrer Frau. Ach, das ist doch ohne. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich weiß auch überhaupt nicht, was meine Privatangelegenheiten hier mit, mit dem Fall, das Fall zu tun haben. Hinlänglich bekannt an. Sie hat, dass sie Angst davor hat, dass ihre Frau sich trennt, den Kindern wegläuft. Das wollte sie auf jeden Fall vermeiden, dass diese Affäre ans Tageslicht kommt. Und die bösen Gerüchte um die Moral in der Dienststelle hätten ihrem Ruf sicherlich auch nicht gut getan. Vielleicht sitzt ja tatsächlich der Falsche auf der Anklagebank. Oder haben Sie ein Alibi? Ja, Moment, sie mal jetzt, jetzt machen wir aber mal einen Punkt. Was habe ich denn jetzt mit dem Mord zu tun? Halten Sie sich mal hier an Ihren Angeklagten. Was Tobias ist, ist der Angeklagte. Du, oder was? Ach komm, hör Willst doch auf. Willst du mir jetzt den Rücken oder was? Hör doch auf. Wer ist denn rumgelaufen? Hat überall erzählt, er hätte sie flach gelegt. Jetzt mach mal einen Ach, Punkt. Jetzt fängst du auch damit an, oder was? Moment ja, mal, Herr Brand, Moment, Herr Brandschild. Hat er dazu irgendwas gesagt? Er zugegeben, ja. dass er sie vergewaltigt hat? Nein. Hätte? Er hat, er hat halt irgendwann mal erzählt und geprahlt, er hätte sie in ihrer Wohnung flachgelegt und sie hätte sich wohl auch ein bisschen zickig angestellt, aber ich habe das für, für Gerede von Wann ihm gehalten. Wann hat er das gesagt? Das muss am 28. gewesen sein, als, als die Frau Hanning ihn angezeigt hat. Versuch und Sie haben die Sache nicht weiter verfolgt? Es werden oft derbe Scherze auf der, auf der Wache gemacht unter den Kollegen. Da weiß man doch nicht, was Spaß ist und was ernst ist. Wie soll man das denn hört das auf. Sie sind doch Polizist, Sie sind lange genug. Sie wussten, dass Sie sich strafbar gemacht haben. Das war eine versuchte Strafvereitelung mindestens bis dahin. Im Amt. Wenn ich Sie es noch mal frage. Mobbing gegenüber Frau Hahn. Und? Also ich kann, kann Alles sensibel von Frau Hahn oder ist was dran? Ich kann Entdeckt. immer nur wieder sagen aus meiner Sicht von ihrer Seite überzogen und es ist auch von den Kollegen nie was gekommen und es, ich muss doch den Kollegen auch glauben, wenn, die, wenn alle sagen, es liegt an der Frau Hanning selber und außerdem will ich jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen, ich möchte jetzt von meinem Auskunftsverweigerungsrecht gebrauchen. Ich denke, machen. das ist im Moment auch besser jetzt. Noch Fragen an Ihnen? Nein, danke. 61, äh, Ziffer 5, der einseitigen Verzicht, Sie nehmen wieder an der Seite Platz, mal gespannt, ob Ihre Kollegin auskunftsfreudiger ist. Frau Welke, bitte, Barbara Welke jetzt. Frau Welke, bitte nehmen Sie Platz. Frau Welke, ich habe Sie als Zeugin geladen und Sie wissen, dass man Gericht die Wahrheit sagen muss. Man kann dann schweigen, wenn man sich selbst belasten müsste. Das wissen Sie auch, 55. Mhm. Frau Welke, Ihr Vorname ist Barbara. Ja. Sie sind 23 Jahre alt, wohnhaft in Klingenfurt. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Polizeimeisteranwärterin. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Eine Aussagegenehmigung Ihrer Dienststelle liegt hier vor. Wie sind Sie, Frau Welke, mit den männlichen Kollegen Ihrer Wache zurechtgekommen? Also ich bin noch nicht so lange da, erst so knapp vier Monate, deswegen kann ich vielleicht nicht so viel dazu sagen, aber bis jetzt muss ich sagen, bin ich mit allen sehr gut zurechtgekommen und fühle mich sehr wohl dort. Mhm. Wie sah es mit Ihrer Kollegin Lena Haning aus? Wie kamen Sie mit ihr zurecht? Sie selber? So einen richtig guten Draht hatte ich nicht zu ihr. Also ich kannte sie eigentlich kaum, weil sie sich uns allen gegenüber sehr abgeschottet hat immer. Da hören Sie es. Wahrscheinlich habe ich doch recht. Sie passt da einfach nicht in die Gruppe. Herr Brandstedt, ich frage Ihre Kollegin. Es soll gezielte Mobbing-Aktionen gegeben haben. Das haben die Eltern gesagt. Davon sei berichtet worden. Ich habe ein Video, ich habe, ich habe ein entsprechendes Tagebuch. Äh, wissen Sie irgendwas darüber? Dass Sie von Ihren Kollegen gemobbt worden sind? Nee, gar nichts. Also ich muss sagen, jetzt auf den Tobias bezogen, ja. ich fand ihn immer sehr nett. Also was mir was gegenüber zumindest. Also ich hatte was war damit? Hat Lena mir von erzählt. Gibt's eine Duschgeschichte? Gleich geht's weiter. Und danach? Erinnerst du dich an die Uhrzeit, wann du ihn gesehen hast? Kurz bevor die Polizei kam. Bist du dir da sicher? Für diese Zeit habe ich doch ein Alibi. Alles klar. Da war ein Kollege von mir bei mir. Ja, mir ist das nicht erklärlich.